హలో నేనే బాచి మాట్లాడుతున్నా నేను రావాలా ఎక్కడ అక్కడ కూర్చున్నానా డాక్టర్ ఐఎమ్ బాచి మీరేనా బాచి ఇప్పుడు మీకు ఫోన్ చేసింది నేనేనండి దేనికండి లోపల ఒక పేషెంట్ మీతో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలండి ఎవరైనా నేను మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను లోపలికి రండి మీరు ప్లీజ్ లోపలికి రండి నేనే పార్వతిని అదే తల్లిని నువ్వేనా కన్న బిడ్డం దూరం చేసుకుని ఎలా బతుకుతున్నావు అందుకే ఆ దేవుడు నాకు శిక్ష విధించాడు నేనెవరో కాదు వెంకటలక్ష్మికి స్వయాన అక్కని ప్రేమించిన వాడిని నమ్మి చిన్న విడిచి వెళ్ళిపోయాను వాడు కోరిక తీర్చుకున్నాక దేశం కాని దేశంలో నన్ను వెళ్ళిపోయాడు విరక్తితో చచ్చిపోదాం అనుకున్నాను అప్పటికే నా కడుపులో నా కొడుకున్నాడు వాడి నన్ను చావనివ్వలేదు వాడిని కన్నాను వాడిలోనే అన్ని చూసుకుంటూ గౌరవంగా పెంచాను కానీ ఆ దేవుడు నన్ను నా కొడుకుని దూరం చేయడానికి నాకు ఈ మాయ రోగాన్నిచ్చాడు నాకు బ్రెయిన్ హెమరేజ్ నేను ఎక్కువ కాలం బ్రతకను నేను చచ్చిపోతే నా కొడుకు ఏమైపోతాడో నా బాధ నా తల్లి చచ్చిపోయింది నా తండ్రి నా మీద బెంగుతో తాగుపోతాయ్యాడు నా చెల్లి రేపు నా చెల్లి కూడా ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఆ వ్యక్తి నా బిడ్డను చేరదీస్తాడన్న నమ్మకం నాకు లేదు అప్పుడే మీ గురించి తెలిసింది ఈయన నా ఫ్రెండ్ ఈయన ద్వారా నా చెల్లి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తోందని తెలుసుకున్నాను నా కొడుకు మీతో అటాచ్మెంట్ ఏర్పడితే వాడి మీద జాలి ఉంటుందని వాడిని మీ దగ్గరికి పంపించాను ఈయన్ని కూడా పంపించింది నేనే వాడిని అనాథాశ్రమంలో చేరకుండా ఆపిన తర్వాత నాకు పూర్తి నమ్మకం కలిగింది వాడికి అమ్మాయినా నాన్నైనా అంతా మీరే మీరున్నారన్న నమ్మకంతో తృప్తిగా పోతాను నా విషయం మా ఇంట్లో చెప్పినా చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు వాడేడి నా కొడుకేడి ఇక్కడే ఉన్నాను తీసుకొస్తాను వద్దండి వాడి తల్లిని దుబాయ్లోనే ఉండనివ్వండి తండ్రి ఉన్నా చచ్చినట్టే నేను చచ్చిపోయినా వాడికి బ్రతికున్నట్టే వాడిని ఆప్రమలోనే ఉండనివ్వండి నా బాబుని ఒక్కసారి చూపించరు నిజంగా దేవుడు అండి రేపు మీకు పిల్లలు పుట్టాక వాడి కాస్త పంచేవద్దు మీ ప్రేమను పంచేవద్దు వాడి కాస్త మీ పంచని చోటు ఇవ్వండి కాలకు నమస్కారం పెట్టుకోమ్మా ఎందుకు డాడీ నా ఫ్రెండ్ రా డాడీ ఏంటమ్మా మా అమ్మ కాళ్ళ మీద కూడా ఇలాగే పుట్టుమచ్చి ఉంటుంది ఈయనెవరో తెలుసా 
మీ తాతగారు రా మీ రక్తం అండి మీ మనవుడు మీ పెద్ద కూతురు పార్వతి కొడుకు ప్రేమించిన వాడు మోసం చేశాడని మీకు మొహం చూపించలేకపోయింది ఈ రోజే జబ్బుతో చనిపోయింది మేము మీకు చూపిద్దాం తీసుకొస్తే తనేమో లేదు మీరు ఇలా వీడు నాతోనే తీసుకెళ్ళిపోతాను నా దగ్గరే ఉంటాడు నా దగ్గరే ఉంటాడు special branch people 11:45 ayindi correct ga nen 12 o'clock akkade untanu surgery cheyyaddu yela gala delay cheyindi it's important okay sir paper lo mi moham mari potundi చివరి సారిగా మీ మొహాన్ని ఒకసారి చూసుకోండి నాకు గత మన అవసరం ఐ డోంట్ లివ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్షణం ముఖ్యం ఆపరేట్ చేయండి వద్దు ఇప్పుడు మీ మొహం కట్ చేయాలి ఇలాగే కట్ చేయండి బాధగా ఉంటుంది పర్వాలేదు పెయిన్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కరెక్ట్ డాక్టర్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్ ఓకే ఓకే ఆపరేషన్ థియేటర్ ఎక్కడ విన్ చూసుకో డాక్టర్ పన్నెండు అవడానికి ఎంత టైం ఉంది ఆల్రెడీ అయిపోయింది Oh! <laughs> 
ఎందుకుంటే <laughs> 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 ఆ బిడ్డను పెంచడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడితే నాకు చెప్పుకు నేర్చింది హబీబీ ఎవరో తెలుసు పార్వతి కొడుకు కన్న కొడుకునే చంపాలని చూశా ఎక్కడ గుట్టు రట్టు చేస్తుందో అని కట్టుకున్న భార్యను కూడా చంపాలని చూశా ఇంతకు ముందే ఏమన్నా ఆ దేవుడు కూడా నిన్ను ఆపలేడు ఆ దేవుడే తీసుకొచ్చి నిన్ను ఇక్కడ పడేశాడు నీ పక్కన ఉన్న సమాధి ఎవరితో తెలుసా పార్వతి నీ భార్య రెండు రోజుల క్రితం పెయిన్ హ్యామరేజ్ వచ్చి చనిపోయింది నీ పెద్ద అనాథైపోయాడు ఏ రోజున్న మనశాంతిగా బతికా ఉంటారా నువ్వు దేనికోసం రా డబ్బు ఉంటే అన్ని దొరుకుతాయి అనుకోవటం తప్పు వంద రూపాయలు నోట్ ఇస్తే నీకు సెల్యూట్ కొడతాడేమో కానీ నీ కోసం ఎవరు ఏడవరు నువ్వు చస్తే కాటికి మూట నలుగురు మనుషులు కూడా లేరు అని వాడి మొహం ఒక్కసారి చూడు కన్న తండ్రి ఎవడో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఎందుకురా వాడికి నన్ను డాడీ అని పిలవాల్సిన కర్మ ఎందుకు పెట్టింది నాకు ఒక హెల్ప్ చేయవా నేను వాడి తండ్రి అని ఈ లోకానికి చెప్పొద్దు ప్లీజ్ వాడికి కూడా చెప్పొద్దు వాటిని నీ బిడ్డ లభించు ప్లీజ్ ఈ యొక్క సహాయం చెయ్యి దొండకాయంత దొంగోడు ఎవడో తెలుసా తెలియదు నేనే థ్యాంక్ యూ మచ్ 